Evangelio de hoy Lunes de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario Primera lectura Lectura del libro del profeta Amós Esto dice el Señor Por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruía a los amorreos. Eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio, a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante cuarenta años para darles en posesión la tierra de los amorreos pues bien ahora yo los aplastaré contra el suelo como la carreta tritura las espigas el más veloz no logrará escapar al más fuerte de nada le servirá su fuerza y ni el más valiente salvará su vida el arquero no resistirá no se librará el más ágil, el jinete no se salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Por qué citas mis preceptos, y hablas a toda hora de mi pacto. Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Perdona a tu pueblo, Señor. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te juntas con los adúlteros. Usas tu lengua para el mal. Tu boca trama el engaño. Perdona a tu pueblo, Señor. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. Quien las gracias me da, ese me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Entiendan bien esto, los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. Perdona a tu pueblo, Señor. Hagámosle caso al Señor, que nos dice, no endurezcan su corazón. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo, nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, Tú, sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. El Dios del Universo, que ha dictado leyes universales, está pronto a realizar el juicio y a tomarle cuentas a cada uno de los pueblos y a cada uno de sus habitantes. Y el juicio abarcará incluso, y con mayor rigor, al pueblo que Él se eligió, que formó, cuidó y alimentó. Pues no obstante esto, ni habiendo tenido en cuenta lo que con anterioridad había hecho con los pueblos paganos que no respetaban esta ley universal, su pueblo ha procedido exactamente o aún peor que ellos. Así que el juicio será terrible. ¿Qué pasa con nosotros que no aprendemos de la historia, de lo que el pueblo de Dios hizo y qué causó su desgracia? Es terrible constatar que hoy, en muchos sectores del pueblo de Dios, nos encontramos con pecados realmente graves. Pecados sociales cometidos por personas que se llaman a sí mismas católicas, que asisten a misa los domingos, que comulgan y que en sus vidas privadas no respetan ni ayudan al pobre. Son injustos en lo que pagan y se aprovechan en toda ocasión para obtener ventaja. Peor aún, como lo dice el profeta, cristianos que se acuestan con la misma mujer. Cuidado, el profeta hoy nos advierte que el Señor no perdonará a estas personas, no obstante que realicen prácticas religiosas y que su juicio contra ellos será aún más severo que para aquellos que no lo conocen. Dios ha puesto una ley de amor en nosotros. Busquemos vivirla intensamente y ayudar a los demás a vivirla. En el Evangelio de hoy, Jesús les muestra a sus discípulos dos de las condiciones para seguirlo. La primera es estar dispuesto a todo y aceptarlo todo por amor. Y la segunda es no ponerle condiciones, pues el reino tiene prioridad. Es importante recordar estos dos elementos de la vida cristiana, pues nos encontramos en un mundo que ha hecho de nuestra vida una vida cómoda y placentera, lo cual es un regalo de Dios que no debemos despreciar. Sin embargo, nos puede llevar, si no estamos atentos, a rehusar el sacrificio que muchas veces implica el seguimiento de Jesús y la observancia del Evangelio. Nuestros pies y nuestras manos deben estar siempre dispuestos para la construcción del reino, de manera que, aun despreciando nuestra comodidad, podamos ser testigos del amor de Dios. La pereza solo produce hastío y limita nuestro crecimiento en el amor y el servicio. No condiciones a Jesús, mantén siempre como prioridad la construcción del reino y la vida evangélica, y así tu vida será efectivamente la de un auténtico discípulo. Oremos. Señor, quiero tener una verdadera vida en donde Tú te puedas manifestar glorioso y hacer Tu obra en mí. Te pido perdón por todo aquello que hago que no está conforme a lo que Tú mismo grabaste en mi corazón, como una ley perfecta que me conduce a la felicidad. Amén. Queridos hermanos, hagamos hoy una lista de los roles que desempeñamos en nuestra vida y revisemos qué cosas no son conforme al plan de Dios. Hagamos acuerdos con nosotros mismos y con Dios para cambiarlas.